はいこんにちはミボーズです今回のね WRC9 前回の続きでねラリーモンテカルロこちらの2日目ですねそこから始めたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいじゃあまず最初にねこちらの修理の方からいきましょう部品を変更しましょう部品を変更しましょう部品を変更しましょう絶対これ多分違うんだよなフロントバンパーは変えといてサスペンションエンジンを直しますか 80% までにしときますねであと 80% 超えてるやつはもう変えていっちゃいましょうとりあえずこの中であと優先するのはじゃあちょっとエンジンだけを優先しときますかあいや 100% になるのね 80% ボディがちょっと怖いんでね直しておきましょうヘッドライトここも変えときますかおっかねえからはいとりあえずね今回はこれにしたいと思いますあオーバータイムになっちゃうんだオーバータイムは良くないですね<笑>じゃあエンジンはヘッドライトこれでいきましょうじゃあはいはい直しました現在の総合順位はねなんとか6位ここを頑張ってますもうちょっとね順位上げられるよう頑張っていきましょうそれでは2日目行ってみたいと思いますうん、車がだいぶボロボロになってきましたね、うん、はい2日目はねだいぶ天候が悪くて路面のグリップもね微妙でしたあちなみにね今回はねちょっと試しに声も入れてみますねさすがにねこのゲームね喋りながらやるには無理ですあのー、まあ他の車のゲームでもそうなんですけど喋りながらやるとね意外と難しいんですよだからどうしてもね声を入れる場合って後入れの方がいいんですよね<笑>いやーほんとね喋りながら運転するのって難しいんですよ思いのほか本当に本当喋ることでね頭のリソースがねそっちの方に振り分けられちゃうんでね半分ぐらい運転に全然集中できなくなるそう今見たくね結構ね細かくねぶつかるんですよ本当路面のグリップがね微妙なんですよねちなみにこれは初日の SS のねあの2本目のやつのリバースかないや違うか1本目のやつのリバースかなそんな感じでね2日目の SS は基本的にリバースですねでここら辺がねやっぱり難しいんですよね路面がコンディションが一定じゃないんですよやっぱり濡れてるしアイスだしみたいなで左側岩だし右壁だしだから,、ね、だからもう置きに行く運転じゃないと厳しいんですよねやっぱりまあ案の定ねあの最初のセクターはねだいぶタイム遅れてましたよねでたまにね、あのね、まあ、ラリー、ね、大体結局、コーナーの R のきつさをね数字で表してるんですけど、あの数字が合ってねえよって感じるときがあるんですよね、本当に。なんでね、安心して突っ込んでいくとひどい目にあったりとかもしますね、個人的にはね、やっぱターマクラリーよりグラベルラリーのがね、まだ運転しやすいですね。ラリーゲームって意外とあの路面の妙が低い方が運転しやすいですよね、まあ、あの低すぎたら低すぎたら難しいんですけどね、あと難しいのはあれですね、路面の妙がコロコロコロコロ変わるのが難しいです、このモンテカルロの路面のように、あの普通のねウェットターマックからウェットアイスに突入するしみたいな、でただのスノーもあるしみたいな、もうめちゃくちゃなんですよね、ここの路面、<笑>それが難しいですね、やっぱり。でここのコーナーがや,やらかしちゃったんですよね
ほら放送<笑>オフですあのね立ち上がりのところがねあのブレーキ踏んじゃってね<笑>そのままアンダーで飛び出しましたブレーキロックで<笑>ああいう時やっぱブレーキ踏んじゃいけないと分かってもついつい左足が動いちゃうんだよねあちなみにねブレーキはね左足と右足を両方併用してますねまあもともとカートやってたこともあって左足でブレーキ踏むのってそんな難しくはないんですよあのカートは結局左足でブレーキ踏むのでね、うん、だけどねそうあえて右足で踏んだ方のがいいなって感じる時もあります<笑>そうアクセルオフからなんんですかねブレーキまでのラグがあった方がねあいいなーって感じる時もあるんでその使い分けてますねでも最近ねまたお23秒遅れてますよ相変わらずやっぱだいぶ<笑>今回の2日目のセクタータイムはねだいぶ悪いみたいですね本当に。で最近ね、またちょっとね、YouTube なんかで WRC の動画見てたんですよ、あの実写の方に。まあ、言えることはね、普通、大体ゲームのがありえねえよっていう動きをするじゃないですか、こんなの絶対実際じゃありえねえよっていう動きをするんですけど、このラリーゲームに関しては、リアルに勝るものはないですね、<笑>何を言ってんだって話ですけど。いやあんなことをね現実でやってる人たちがいるわけですよ、本当だってさ、ストレートだとこんな狭い道でもそれこそ200近いスピードでぶっ飛ばしてくるんですよ、連中本当どういう生活をしてたらああいう頭の構造になるんだろうと思いますよ、無理無理無理無理、本当ラリーに関してはね実写の方が非現実的ですよ、本当に。ちなみにね、あれをゲームで表現しろっていうのは難しいですねだって無理だもん<笑>だって実際と同じ広さにして同じスピードを出せって言ったってゲームだってぶつかりますよ本当にまあゲームでもね世の中にはすごい人やっぱいますよね他の人のプレイ動画なんか見ててもねそんな声なんかに入ってたら逆に邪魔なんだろうなっていうぐらいもうビューティフォーなね腕前ですからちなみにここをゆっくり走ってるのにも理由があります滑るんですこういう風に<笑>ちょっと無理しただけでね本当に簡単にね流れるんですよんとなんでこんなだだっ広い道が難しいのって言えるぐらい難しいですこれはもう散々ですよねでもこれが現実なんです、本当に、ヘタレドライバーの。<笑>はい、ゴールですね、もうそろそろ。はい、1本目の SS ね、2日目、最初のファーストステージのね、終わった感じでいうと、19位でした、まあ、こんなもんでしょう、あんだけね、最後、スピンしまくっててね、壁に当たって。<笑>ほんと一番最後のセクションが一番難しいってねなんであんだけ道が広いのにねあんだけミスすんだって言うけどあそこのグリップほんと微妙なんですよ<笑>はいじゃあ2本目いってみましょうはい、初日にね、調子の良かったあの2本目のやつのリバースですね途中でスノーがあるんですけどね初日の場合は、まあ、上りだったんで良かったんですけど2日目はあれ下りなんですよね、まあ、だから大変な思いしました<笑>やっぱねダウンフィールドが難しいんですよいろんな意味で<笑>あのスピードが乗っちゃいますからね自分の意図,意図している以上に。で上りの場合、アクセルオフだけでも結構減速できますから、そういう意味でやっぱり上りの方が楽なんですよね。で、こういうね、やっぱりね、180のターンはね、見た目以上に楽なんですよね。そう最初はね、そのサイドブレーキのタイミングとか、まあ、なんていうか、速度の感覚とかがつかみにくいですけど、一回つかんじゃえばね、案外ね、あの高速コーナーの方が嫌になりますから
低速コーナーもねはっきりしてるんで分かりやすいんですよねやっぱりであとこの<笑>今思いっきりぶつかりましたけどねでこのスクエアっていうのがねあの本当にね分かりづらいんですよコーナーの R が全然違うんですよねで結局そのターンもショートとロングとありますからねショートだと一瞬でまあ曲がりますけどロングだとねずっとその R で続いてきますからねちょっとミスってますよね<笑> 180度ターンちょっと減速しすぎなんですよねだからまだその上りのねアクセルオフでどんぐらい減速するか分かってないんでねここちょっとやっぱり減速しすぎですよね今ぐらいがちょうどいいのかなそうですねこのぐらいがある意味ちょうどいいですよねで結局、立ち上がり、ね、早めに、ね、あのシフトアップしちゃうとあの速度が出てない時のシフトアップなんで回転が結構落ち込んじゃうんですよねだから立ち上がり結構、ね、ローのままふかしてるんですよそうすることによって、ね、シフトアップ時のドロップが少ないんですよねこれちょっと調子乗りました<笑>速度上げすぎましたね今のそうだからねあえてねこのホイールスピンさせてドロップしないようにそのローのまま引っ張ってますはいやっぱりねこっちの SS の方がね俺には合ってるみたいですね今のところトップから3秒遅れですまあそれでも3秒遅れちゃってるんですけどねはい、百八十のターンが多いとね、そこは本当楽なんですよね。さあ、ここから、問題のスノーでの下りですね。スノーはいいんですよ。まあ、スリップタイヤというか、普通のね、端末用のタイヤなんですけど。<笑>意外となんとかなるんですよ。で、今のはちょっとスピードが落ちきんなくてね、<笑>当たっちゃいましたけど。まあまあまあ、そんぐらいはね、勘弁してくださいよ。意外と普通のラリー動画見てくださいよ。あの、ワークスドライバーだって結構ぶつかってますから。<笑>まあ、ぶつかり方によっちゃ一発リタイアもしてるし。そう、あれ、彼らだって人間なんですよ、やっぱり。あの、機械のようにね、あんまり速度で正確に走れないよ。走れるわけじゃないんですよね、いつもがいつも。ただ、その平均値が高い人がね、乾燥率がいいってやつなんじゃないですか。だってあのね、伝説的なラリードライバーのコリン・マクレーですら、あの、マクラッシュって言われるぐらい、あの、突っ込んでましたから、ほんと、あの、1位か、もう、リタイアか、どっちかみたいな。<笑>そんな印象でしたからね、ほんと最初の頃は。安定感なんかないですよ。早いところはバカみたいに速くて、リタイアするときはもう盛大にリタイアですよ。それがコリン・マクレーって人だったんでね。まあ、だからこそパンもついたんでしょうね、いっぱい。実際にね、ワールドジャンプも取ってますからね、ねスバルのレジェンドドライバーですよ、本当に。はい、まだ、まだ、とりあえずね、路面はね、そこまでスノーって感じじゃないで、まあでもね、そうグリップ感覚はやっぱ微妙でしたね、ここら辺からね、もうだいぶ、おお、ふっふ、ああいうこともありえます、ね。ボンネットが一緒に行きましたから<笑>もう開き直ってますねここまで来たら多少ぶつけちゃってもいいやぐらいの勢いも踏んでってます今回はグリーンセクターが一回もないですねはい今のところトップから10秒遅れですねまあまあ最初に比べたらマシですよここら辺はまたアイスバーンですねはいここは比較的綺麗にサイドターンできたんじゃないですか<笑>多分ね現実世界でこんなとこをこんなスピードで走るって言ったら絶対走れないですよねまあ普通走るんですね。当たっても死なないっていうのが分かってるからできるだけであって。<笑>あ
やっぱラリードライブおかしいですね俺の友達もねそっち方面の人がまあいるんですけどやっぱり言ってることちょっとおかしいですもんねはいもうそろそろフィニッシュですかねはいフィニッシュですはい最終的にはね9位になりましたトップから1分51秒遅れです結構最悪ですねまあまあポロの中では最上位と思ったけどポロ俺しかいねえじゃん<笑>なんだそらまあ悲しいですねはいメーカーとの関係がマイナス8になりましたもうちょっと頑張れってことですかねはい戻ってきましたとりあえずはね今回は以上にしたいと思います散々なデビュー戦でしたねまあ結局のところねやり直ししないとこんなもんなんですよ<笑>キャリアモードだとねやり直しがねほんと限られてるんでね納得いくまで走るなんていうのができないんで結局妥協して走るとこんなもんでしたでとりあえずはねまだもうこのゲームでモンテカルロやってなかったのでそのグリップ具合も分かんなかったしこのポロの操作感もねなんかちょっとね今まで使ってたまあさすがにねダブルアルカードね比べたらそれは見劣りしますけどね、まあ、その感覚の違いとかまあ、言い訳、言い訳です。言い訳。<笑>はい。じゃあ、今回は以上になりますね。最後までご視聴ありがとうございました。